നമസ്കാരം കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ എല്ലാ മേഖലകളും സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ മെട്രോ സർവീസും നിർത്തി വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചി മെട്രോ സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഓട്ടം നിർത്തിയതോടെ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങി അതിനാൽ തന്നെ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം നൽകണമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വികസന ഏജൻസിയോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖേന അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് കെ എം ആർ എൽ കൊച്ചിയിലെ അധികം ആളുകളും സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മെട്രോ മികച്ച രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചത് ഇതിനു പിന്നാലെ സർവീസും നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഇതോടെ വരുമാനം നിലച്ചു ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിന് പുറമെ പരസ്യ വരുമാനവും ലഭിച്ചിരുന്ന മെട്രോയ്ക്ക് ലോക്ഡൌണിൽ പരസ്യ വരുമാനവും ഇടിഞ്ഞു ഇതോടെയാണ് മെട്രോ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വീണത് മാർച്ച് ഇരുപതിനാണ് മെട്രോ സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയത് വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവുകളും മുടങ്ങി മെട്രോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വികസനത്തിനുമായി ഫ്രഞ്ച് വികസന ഏജൻസി കാനറ ബാങ്ക് എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് വായ്പയെടുത്തത് ഇതിൽ ഫ്രഞ്ച് വികസന ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് വായ്പയെടുത്തത് ഒരു ദിവസം മാത്രം ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് തിരിച്ചടവ് ഇതിൽ മാർച്ച് മാസത്തെ അടവ് മാത്രമാണ് മെട്രോയ്ക്ക് നൽകാനായത് മെട്രോ സർവീസ് എന്ന് തുടങ്ങാനാകുമെന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതോടെയാണ് കെ എം ആർ എൽ സാവകാശത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം തേടിയിരിക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനം കണ്ടെത്താനായി ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച കാക്കനാട്ടെ മെട്രോ വില്ലേജിന്റെയും സൌത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഹോട്ടലിന്റെയും നിർമ്മാണം ഇതുവരെ തുടങ്ങാനായിട്ടുമില്ല ആകെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജീവനക്കാരുള്ളതിൽ അറുനൂറ്റി അൻപതോളം വരുന്ന കുടുംബശ്രീ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ കെ എം ആർ എൽ ആണ് ശമ്പളം നൽകുന്നത് അതേസമയം എന്ന് മെട്രോയുടെ തുടർ സർവീസ് ആരംഭിക്കാനാവുമെന്നതിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ഇനിയും സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് മെട്രോ വീഴും അതിനാൽ തന്നെ ഉടൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എങ്കിലും നിലവിലത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകുമെന്നതിൽ ഉറപ്പില്ല കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കും ദുർഘടമാകും അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗബാധിതരെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും അടയ്ക്കുകയാണ് ചില കടകളും സ്ഥലങ്ങളും അടച്ചു